，光知女神降临震撼全场，霍宇浩都看傻眼，直接向王东表白。在斗魂大赛的最后一场战斗中，霍宇浩和王东两人再次开启两个武魂融合技。心灵风暴和光之霓裳，这两个武魂融合技是霍宇浩和王东的最新武魂融合技。光之霓裳这个武魂融合技还是两人当场发挥，第一次施展。这个武魂融合技也是最惊艳的一个，直接就召唤出光之女神降临。霍宇浩都被自己的这个武魂融合技看傻眼，一直沉寂在光明女神的盛世美颜中，竟然直接向王东表白。在这场战斗开始后，众人都认为史莱克学院必败，毕竟双方实力差距太大。没想到在战斗中，霍宇浩和王东的表现却让众人惊讶不已。他们竟然能将笑红尘和梦红尘压制。霍宇浩的冰壁地黄蝎武魂根本就不惧梦红尘的剧毒，冰皇护体技能开启后，竟然将赛场上充斥的剧毒全部驱散。无奈，笑红尘和梦红尘只能使用最后的底牌，就是武魂融合技“红尘眷恋”。两名魂王级别的武魂融合技威力太大，霍宇浩和王东也只能使用武魂融合技对抗。但是两人实力太低，仅仅使用心灵风暴还不足以打败笑红尘，只能尝试第四个武魂融合技。没想到两人竟然成功了。此前他们在练习时，最后一个武魂融合技一直失败。光之女神登场实在太美，在场众人都被光之女神震撼到。他们从来没有见过这么美的女子，就连霍宇浩都痴迷在自己的武魂融合技中。战斗结束后，霍宇浩的脑海中还在不断浮现出那翩翩起舞的光明女神，眼神都有些呆滞。不过霍宇浩也非常好奇，他们两个男人为何会有如此美丽的武魂融合技。虽然这个武魂融合技是以王东为主导，可是王东为什么会变成一位绝色少女？这实在是有些不可思议。霍宇浩就算是想破头皮也想不出来，王东竟然是女生。此时，霍宇浩内心萌生出王东是女生的想法，并向王东表白：如果王东是女孩，他一定要死皮赖脸的缠着她。随后，霍宇浩还询问王东，家里是否还有姐姐或者妹妹，若是有的话，一定要介绍给他。没想到王东竟然告诉霍宇浩，他真的有个姐姐，并且还是双胞胎姐姐，武魂也跟自己一模一样，同样是光明女神蝶武魂，他们所施展的武魂融合技光之女神，肯定就是他的姐姐长大后的模样。等再过几年，他的姐姐也来到史莱克学院，到时候一定会介绍给霍宇浩。霍宇浩还真相信了王东的这番鬼话，被王东耍得团团转。相信王东还有一个姐姐，甚至还开始期待什么时候能见到她。在后面的海神园相亲大会上，霍宇浩才发现王东就是女孩，他的姐姐根本不存在